This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่านี่คือเทรนด์หลักแล้วก็กำลังเติบโตมากไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่กระโดดเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดอะไรไปบางอย่างแต่ทีนี้วันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพรวมของเทรนด์อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในปี2020นี่แหละแล้วก็ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งผมต้องบอกว่าปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีบิ๊กมูฟหลายๆอย่างที่คนทําธุรกิจทุกคนเลยเนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะครับแล้วผมก็เชิญเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซมาครับพี่ป้อมพาวุฒิพงวิทยาพานุนะครับแห่งตลาด .com สวัสดีพี่ป้อมครับสวัสดีครับเคนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่ป้อมก็จริงๆอยู่ในแวดวงนี้มากี่ปีแล้วนะครับเป็น20ปี20ปี20ปีเป็นอากงวงการประมาณคนเก่าเลยแต่ตอนเข้าวงการใหม่ตอนนั้น23เองนะครับตอนนี้ก็ยังหน้าเด็กอยู่นะครับพี่ตอนนี้ก็แต่แก่แล้วสี่สิบห้าแล้วแต่ว่าเห็นอะไรผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะให้ก่อนที่พี่ป้อมจะพูดถึงทีละเทรนเพราะว่าผมเห็นบทความที่เขียนสิบสองเทรนเนี่ยอยากให้พูดถึงภาพรวมก่อนครับคิดคิดยังไงกับปีนี้คิดว่าเป็นปีของอะไรเห็นภาพรวมแล้วมีอะไรอยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังมั้งครับคืออีคอมเมิร์ซมันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนผ่านมาเรื่อยมันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาสาเหตุที่อีคอมเมิร์ซมันเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนครับพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนปุ๊บพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนพอพฤติกรรมเปลี่ยนปุ๊บการซื้อการขายก็เปลี่ยนโดยเฉพาะในปี2020เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเยอะมากมเพราะว่าจะเป็นปีที่มันจะมีเหลือสามช่องทางแล้วจะมีอีคอมเมิร์ซคือหนึ่งคือขายผ่านมาร์เก็ตเพลสขายผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จะเป็นช่องทางคือ,อเปิดเว็บของตัวเองนะฮะพวกเราเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นแบรนด์ .com ก็คือมาสร้างเว็บของตัวเองถ้าถ้าพวกมองนี่เรานับไหมครับอันนี้อันนี้นยืนนับว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสเป็นมาร์เก็ตเพลสโอเคเป็นมอเป็นมาร์เก็ตเพลสฉะนั้นคนคือต้องบอกว่ามันถามว่าทําไมมันโตขนาดนี้อีคอมเมิร์ซถึงกลายขึ้นมาเป็นเทรนด์ขนาดนี้ก็ต้องมองมองกลับไปสักสามถึงห้าปีก่อนว่าอยู่ๆก็มีบริษัทต่างคือผมทํามา20ปีทํามาเรื่อยๆเห็นการเติบโตแต่ช่วงสามถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตเร็วมากเพราะว่ามันมีจากต่างยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาเทเงินเข้ามาเข้าใจว่าประมาณเกือบเกือบเกือบหมื่นล้านถึงสองหมื่นล้านบาทในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาอลาซาด้าขาดทุนปีละสองพันล้านติดต่อกันมาหลายปีปีที่แล้วช้อปปี้ขาดทุนสี่พันล้านฉะนั้น JD ดีดอขาดทุนเกือบพันล้านฉะนั้นเงินมันมหาศาลเป็นหมื่นหมื่นล้านเทไปในตลาดอีคอมเมิร์ซลดราคาส่งฟรีลงโฆษณาทีวีโปรโมชั่นโลนันโดแบ็กพิงอันทั้งหมดนี่คือการเอดูเคทให้คนตื่นขึ้นมาในโลกอีคอมเมิร์ซคนต่างจังหวัดซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซนี่คือหมื่นล้านที่มันละลายลงไปในใน,ในประเทศไทยมันเลยปลุกคนทั้งประเทศขึ้นมาในอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็วมากในช่วงระยะเวลาสั้นพี่ป้อมองว่าทําไมสามเจ้าใหญ่ถึงมามาลุยในตลาดไทยครับเขาเห็นโกรดใช่ไหมเห็นตลาดที่ใหญ่แล้วน่าจะเติบโตในซอสเอเชียด้วยถูกไหมจริงๆไม่ใช่ไทยจริงๆทั้งอาเซียนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้อีคอมเมิร์ซเราพูดถึงถ้าเกิดพูดถึงอาเซียนเขาไม่ได้มองไทยอย่างเดียวฉะนั้นการลงทุนของเขาเขาจะลงทุนทั้ง6ประเทศนะครับไทยเวียดนามมาเลย์อินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์นี่คือ6ประเทศที่เขาลงหลักๆฉะนั้นไทยคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาลงด้วยเหมือนกันแต่ไทยอาจจะเป็นอันดับท็อปทรีหรือหนึ่งในสามของการลงทุนของกลุ่มพวกนายอีคอมเมิร์ซใหญ่ถามว่าทําไมต้องลงเพราะในซอสเอเชียหรือในอาเซียนเนี่ยมันไม่มีผู้เล่นแข็งแรงเลยยังไม่มีอเมซอนยังไม่มีเข้ามาผู้เล่นใหญ่ๆอย่างไม่มีแคมายึดครองอีเบก็ยังเข้ามาแล้วก็ล้มเหลวไปฉะนั้นเลยกลายเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ใครเข้ามาก่อนปุ๊บเนี่ยคุณสามารถยึดครองได้หมดเลยเหมือนกับที่อเมซอนยึดอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วอเมซอนยึดทางฝั่งยุโรปไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอจีนเห็นปุ๊บจีนเลยว่างั้นต้องรีบออกมาก่อนเพราะจีนเป็นคนที่เริ่มเริ่มช้ากว่าชาวบ้านเขาครับจีนก็เลยมาผ่านทางลาซาด้าลาซาด้าโดยผ่านอาลีบาบามาช้อปปี้ด้วยช้อปปี้เพราะช้อป
เราก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ปรากฏเขาสู้พวกจีนไม่ได้แล้วเขาก็ถอยไปแต่พอมาดูจีนจีนเขาใช้ปีเงินเป็นพันสองพันล้านฉะนั้นสเกลการใช้เงินมันคนละเรื่องเลยจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมตอนนี้จีนเลยยึดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งพี่ป้อมมองว่าไอ้สามเจ้าเนี้ยที่กําลังเบินเงินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงจุดที่เขาสามารถแบบหายูเซอร์ได้เยอะพอเหมือนกับที่ Facebook ทําได้เหมือนที่เอ่อพวกไรท์เฮลลิงพยายามทําได้เมื่อไหร่ครับกำลังได้แล้วกําลังได้เลยกำลังได้แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเริ่มปลุกคนไทยเข้ามาในอีคอมเมิร์ซได้ระดับหนึ่งแหละสัญญาณที่เห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มปลุกคนไทยได้เยอะแล้วคือการเริ่มลดโปรโมชั่นลงลดส่วนลดต่างๆลงเริ่มมีการเก็บรายได้ค่าใช้จ่ายขึ้นครับจริงๆมันอยู่ในเทรนด์กันก็คือในแง่ของตัวปีที่แล้วรายได้เขาเรียกช้อปปี้เองเนี่ยเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายแล้วพ่อค้าแม่ค้าเมื่อก่อนขายในช้อปปี้เนี่ยไม่เก็บค่าฟรีเลยครับไม่โดนค่าคือทุกอย่างฟรีหมดคือตัวเองซับซีได้หนักมากครับพอเวลามีคนมาซื้อของปุ๊บรูปบัตรเครดิตมันต้องมีค่าฟรีประมาณเปอร์เซ็นต์กว่ากับสองเปอร์เซ็นต์ช้อปปี้บอกไม่เป็นไรซับซีได้ให้ขายของก็ช้อปปี้ช้อปปี้ไม่ช้าสักบาทเลยช้อปปี้คือซับซีได้มาประมาณปีสองปีติดละครับแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่เริ่มเห็นแล้วว่าช้อปปี้เริ่มเก็บเงินแล้วคือนั่นไปถึงสเกลเขาเริ่มได้แล้วคนเริ่มติดเขาแล้วคนเริ่มใช้เขาเยอะพอแล้วตอนนี้อ่าเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรู้คร่าวๆให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่เข้ามาปุ๊กอีกอันหนึ่งอ่าเชิญครับอีคอมเมิร์ซไทยไม่เหลือแล้วครับจริงเหรอไม่เหลือแล้วถ้าเกิดถามว่าเป็นในเชิงอีมาร์เก็ตเพลสนะในสามส่วนเอ่อตอนนี้ต้องบอกได้ว่าผู้เล่นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอย่างตลาดคอมก็ไปแล้วเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในอีมาร์เก็ตเพลสอะไม่ได้ทำเราเคยอยู่เพลสแล้วไปทําเป็นแพลตฟอร์มเป็นอีคอมเมิร์ซเซอร์วิสแทนเพราะเราเราสู้ไม่ได้จริงนะครับถึงแม้เราจะมีกลุ่ม TTC คุณจเจริญมามาลงทุนอยู่แต่ก็เราก็ยอมรับว่าเรามันใช้เงินเยอะเกินไปจริงกลุ่ม True กลุ่ม True เมื่อก่อนมี v l o v e Shopping มี i t r u e m a r t มี v m a l l ก็เริ่มเริ่มสโลว์ดาวตรงนี้ลงนะฮะ Marketplace ต่างๆหลายๆเจ้าก็แทบไม่มีใครทำแล้วเพราะว่าการที่จะทำต้องสู้เขาเนี่ยต้องใช้เงินเป็นเป็นพันล้านต่อปีครับฉะนั้นของของนี้ต้องบอกว่ากลุ่ม Marketplace ในไทยไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือมวย h e a v y w e i g h เหลืออยู่3เจ้าตอนนี้จะมีเจ้าใหม่ไหมครับเนี่ยไม่น่ามีเขาไม่น่ามีเพราะเกมนี้น่าจะโหดอยู่นะเกมนี้ถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยคำถามคือ3เจ้าที่เหลือเนี่ยใครจะชนะเนี่ยพอวิเคราะห์ได้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะฉะนั้นภาพรวมคือประมาณนี้นะครับเพราะนั้นไปข้อที่1เลยครับครับพี่ป้อมครับคือเทรนด์สิข้ออีคอมเมิร์ซนะครับในปี2020นะครับข้อแรกคือจะเป็นปีที่ผมเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการ e m a r k e t p l a c e ผมเรียกชื่อย่อกลุ่มเหล่านี้ว่า JSL JSL ไม่ใช่คนที่ทำจอดใจอะไรกันไม่ใช่นะไม่ใช่ J คือ JD เซนทันนะครับ S ก็คือ Shopee L ก็คือ Lazada ต้องบอกว่าสามเจ้านี้จะเป็นปีที่เขาเริ่มทำรายได้ละนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าเริ่มเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้นครับ Shopee เริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะ Lazada เริ่มแบ่งโมเดลชัดก็คือเริ่มสร้างเป็น Last Mall ขึ้นมาอ Last Mall นี่คือเป็นที่ที่ให้แบรนด์เข้าไปอยู่ครับซึ่งใน Last Mall เนี่ยจะมีการเก็บคอมมิชชั่นชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดเป็น l a ซ a ด้าปกติปุ๊บเนี่ยไม่มีการเก็บคอมมิชชั่นเนี่ยเรียกว่านิวโมเดลจะมาจากโฆษณาไปละครับนะครับแล้วก็ออีกอันนึงเห็นได้ชัดก็คือในแง่ของรายได้เนี่ยของลาซาด้าโตขึ้นจนต่อเนื่องนะครับปีปีหกหนึ่งนะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยงบการเงินล่าสุดที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับลาซาด้ารายได้หมดประมาณ800กว่าล้านโตขึ้นมาประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์โตขึ้นมากนั่นเห็นว่าแนวโน้มการทำรายได้เขาโตขึ้นเยอะจริงๆนะครับแต่ขาดทุนประมาณ 2,600 ล้านขาดทุนลดลงไหมครับขาดทุนลดขาดทุนโตขึ้นเพราะปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาขาดทุนมาณ500ล้านแต่เขาจะว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาขาดทุน 2,000 ล้านมาทุกปีติดต่อนะฮะส่วนช้อปปี้รายได้ประมาณ165ล้านครับนะครับขาดทุนประมาณ 4,100 ล้านขาดทุนหนักมากนะครับแล้วก็คิดว่างบปี62คือปีที่แล้วน่าจะขาดทุนหนักกว่านี้เยอะเพราะว่าเขาใช้เงินมาหาศาลจริงแต่ก็จะคงจะเริ่มเห็นรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วน JD เซนทันเนี่ยนะครับเซนทัน JD เนี่ยรายได้ประมาณ400กว่าล้านนะครับขาดทุนประมาณ900กว่าล้านยังมียั้งยั้งอยู่ยังมียั้งยั้งอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเห็นอะไรบางอย่
แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาลาซาด้าลงทุนลาซาด้าลงทุนในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ครับลงทุนในเรื่องแวร์เฮาส์ระบบขนส่งกลุ่มอาลีบาเนี่ยนอกจากลงทุนในลาซาด้าแล้วเนี่ยมีบริษัทขนส่งอีก2แห่งชื่อว่าเบสเอ็กเพรสแล้วก็ซื้อชื่อว่าฟัตเอ็กเพรสซึ่ง2เจ้านี้มีมีเงินมีเงินค่อนข้างเยอะเลยทีนะครับฉะนั้นก็มีความได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฐานใหญ่กว่าในแง่ของประเทศที่ให้บริการก็ก็ก็มีเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เขาส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะมีมีภาษีมากสุดก็คือพ่อรวยพ่อเลยคืออาลีบาบาอาลีบาบาเนี่ยปีหนึ่งมีกําไรเป็นเป็นแสนแสนล้านนะครับฉะนั้นการที่ลาซาด้าขาดทุนปีพันสองพันล้านนี่เรื่องเล็กมากนะฮะทีนี้ลองมาดูในฝั่งเจของฝั่งช้อปปี้ช้อปปี้เป็นน้องใหม่เข้ามาไม่กี่ปีครับขาดทุนหนักมากนะครับมีความได้เปรียบคือก็มีการปรับตัวได้เร็วมีการทําแบรนดิ้งได้ดีนะฮะแต่จุดอ่อนก็จะมีบางอย่างเหมือนกันคือสิ่งที่ผ่านมาช้อปปีใช้เงินสี่พันล้านลงทุนไปเนี่ยเป็นลงทุนในแง่เรื่องแบรนดิ้งเรื่องอเวนิสเรื่องโปรโมชั่นเรื่องแคมเปญเป็นหลักซึ่งต่างจากลาซาด้าคือไปลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรียบร้อยแล้วของช้อปปีเราเห็นคริสโตโนโรนัลโดใช่ไม่รู้กี่สิบล้านอันนั้นใช้นะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเข้าใจว่าเป็นเป็นในช่วงที่เขาต้องลงทุนเรื่องแบรนดิ้งแต่พอมาดูในแง่เรื่องเรื่องซอสซอฟฟันหรือว่าแหล่งเงินทุนเขาเนี่ยตัวช้อปปีบริษัทแม่ก็คือ C S C A C นะครับอยู่ในตลาดทรัพย์ที่ New York Stock Exchange ครับก็หนึ่งคือแหล่งเงินก็ต้องมาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับสองก็คือมีบริษัทเทนเซนจากจีนมาลงทุนเท่าใจผิดประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นการจะระดมเงินทุนแต่ละครั้งเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีขั้นตอนเยอะกว่าลาซาด้าซึ่งพ่อรวยลาซาด้าเนี่ยอาลีบาถือหุ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันเงินหมดปุ๊บกูเติมเลยเติมง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นช้อปปี้เงินหมดปุ๊บอ่าเราเฮ้ยต้องผ่านบริษัทแม่บริษัทแม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกคือการที่จะเรสฟันหรือการระดมเงินปุ๊บเนี่ยอาจจะมีความท้าทายมากกว่าทางลาซาด้าครับนะฮะแล้วในอันที่3คือกลุ่ม JD JD Central ซึ่งก็เป็นคนไทยครึ่งหนึ่งคือกลุ่ม Central ครึ่งหนึ่งแล้วกลุ่มของทาง JD ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็มีความท้าทายอยู่เพราะว่าคือส่วนตัวผ่านการทํางานองค์กรใหญ่กับองค์กรใหญ่อยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนลาคูเตนเป็นเบอร์หนึ่งอีคอมเมิร์ซญี่ปุ่นไปลงทุนที่ที่อินโดนีเซียจับมือกับบริษัททีวียักษ์ใหญ่ที่นั่นชื่อว่า MNC ลงทุนลาคูเตนลาคูเตนอินโดนีเซีย50 50เหมือนกันปรากฏอยู่กัน3ปีเลิกเพราะใหญ่กับใหญ่เหมือนกันคุมกันไม่ได้กดกันไม่ลงจะไปทางนี้อีกทางนึงก็ดึงเอาไว้ซึ่งแอบรู้สึกว่ารู้สึกนิดนิดว่าเซนทันเจดีจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ใหญ่เจอใหญ่ใหญ่เจอใหญ่ฉะนั้นพอใหญ่เจอใหญ่ปุ๊บเนี่ยการจะเคลื่อนไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยบางทีจีนอยากจะไปเซนทันอยากจะไปมันก็จะมีในแง่เรื่องเคานเจอร์คอนฟ lict จากจากจากจากการที่มองเองนะครับครับฉะนั้นถามว่ามีใครตัวนี้จากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะที่บอกก็คือหนึ่งดูแล้วเนี่ยลาซาด้ามีความได้เปรียบครับอินฟราสตรักเจอร์ดีนะครับสองคือตัวของช้อปปี้ตัวเจดีเซนทันต้องอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีครับนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้เป็นความเห็นแล้วกันเนาะความมีส่วนตัวครับครับผมแต่ว่าอยากถามอีกอันหนึ่งก่อนที่จะไปเทรนด์อื่นครับครับไหนๆก็พูดถึง3เจ้านี้พอดีแล้วผมว่าก็จะเกิดคําถามจากนักธุรกิจผู้ประกอบการตัวเล็กๆว่าฉันจะควรไปขายในเจ้าไหนดีมาเก็ตไพรเมทอันไหนดีกว่าอันนี้พี่ยศพี่ป้ามีคําแนะนํำยังไงบ้างจริงผมเคยได้คําแนะนําจากหลายคนว่าถ้าจะเข้าอันนี้ให้เข้าอันนี้ดีกว่าหรือว่าไปกระจายความเสียหมดก็แล้วแต่อยากได้ยินจากจากพี่ป้อมครับจริงๆต้องบอกว่าต้องมองเหนือไปกับมาร์เก็ตเพลสก็คือตอนนี้มันมีทั้งมาร์เก็ตเพลสมีทั้งละอะไรนะโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการเปิดเว็บตัวเองคําแนะนําคือผมไปไปทุกอันเลยไปทุกอันเลยถามว่าเรามีมีพลังกำลังเพียงพอนะครับแต่ถามว่าแต่ละช่องทางก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าแตกต่างกันถ้าเกิดเข้ามาเก็บเพลสคำถามคือ Lazada, s h o p ป e e JD ควรเป็นอะไรถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าต้องเข้าทุกอันเพราะแต่ละอันก็จะมีทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนซื้อมาขายไปเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าการเข้า JD อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะ JD ก็คือแบรนด์เขาเริ่มเข้ามาเองครับมันมีแบรนด์เขาด้วยฉะนั้นควรจะเข้า Lazada เข้าช้อปปีนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่คุณควรจะไปต่อคือก็ต้องเข้าโซเชียลมีเดียด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยควรกลับมา Back to b a s i c คือควรจะมีเว็บของตัว
มีความได้เปรียบคือมีเซเว่นเอเลเว่นก็คือไปเกาะอยู่กับบรรดาพวกเซเว่นเอเลเว่นแล้วในกลุ่ม CP ทั้งหมดฉะนั้นอัตราการใช้งานผมเข้าใจว่าสูงมากเลยทีเดียวใช่ใอันที่2เป็นกลุ่มก็คือชื่อว่า r a b b i t l i n e Pay เอ็มเพย์เนี่ยนะครับ r a b b i t l i n e Pay เนี่ยมาทีหลังเป็นการผสานล่างฟิวชั่นเข้าด้วยกันของ3บริษัทก็คือ1คือกลุ่ม BTS ครับก็คือรับบิดรับบิดการ์ดนะครับคือรถไฟฟ้าได้กลุ่มที่2คือกลุ่มลายนะครับกลุ่มที่3คือ AS m p ซึ่งจ่ายสามใหญ่รวมเข้าด้วยกันก็ใหญ่มากใหญ่มากเหมือนกันใหญ่มากใหญ่มากแต่แต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมีการรวมแต่ละปีคือคือจะมีคนนี้ปีนี้คนนี้ลงคนนี้อีกปีหนึ่งคนนี้ลงคนนี้มันจะมีความสับสนอุลมานอยู่ใช่เพราะแต่ละคนก็มีวอลเล็ของตัวเองแต่ละคนมีเทคโนโลยีตัวเองฉันการจะอินดิเกตเข้ามาด้วยกันทั้งหมดให้มันรวมกันไปเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยใช้เวลาอฉันที่ผ่านมาเขาอยู่ในช่วงการทางซิชชั่นตรงนั้นอยู่นะครับแต่ถามว่า3ามเจ้านี้มีความได้เปรียบไหมโคตรมีความได้เปรียบเลยเพราะหนึ่งตัววอลเล็ตต่างๆเนี่ยพิสูจน์จต่างประเทศแล้วเนี่ยจะเกิดไม่เกิดต้องเกิดจากการใช้งานทุกวัน use case ใช่ครับซึ่งจะเกิดจากหนึ่งคือโดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง transportation ก็จริงครับซึ่ง rapid มีความได้เปรียบสูงมากนะครับแล้วตอนนี้เห็นได้ว่าตอนนี้ศูนย์อาหารหลายๆแห่งก็เริ่มมีเครื่อง rapid ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใเขาก็มีความได้เปรียบเยอะเลยแล้วมี AS อีกต่างหากแต่ตอนนี้เรื่องเนี่ยคือประสานเขาด้วยกันเขาจะเป็นจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเหนือกับทางทรูเลยทีเดียวนะครับกลุ่มที่มาที่หลังเช่นพวก X Cash นะครับของกลุ่มทาง CP เหมือนกัน CP ก็เป็นทางทางกลุ่มลูกสาวเป็นคนทำแล้วนะครับ X Cash สามารถเอาแต้มบัตรเครดิตมาเติมได้ Dolphin นะครับ Dolphin เป็นของทางเซนทันเจดีก็เป็นทำฟินเทคแยกมาหรือกลุ่มบูเพที่เป็นตู้เห็นตู้ตู้กดน้ําบูเพอันนี้ของจีนก็กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกเป็นเพียวบอลเล็คือทำบอลเล็ตโดยเฉพาะเลยครับนะครับกลุ่มที่2เป็นผมเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซบอลเล็คือเป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วแล้ววันวันดีคืนดีก็ขยายมาทําเป็นบอลเล็ตด้วยเช่น Lazada เริ่มเปิดบอลเล็ตแล้วครับนะครับกลุ่มช้อปปี้เริ่มมีบอลเล็ตของตัวเองก็คือเอาแอร์เพย์เข้ามาใช้นะครับอันนี้คนเล่นเกมใช้กันเยอะใช่กลุ่มที่3คือ Grab ครับอยู่อยู่วันดีคืนดี Grab ก็เปิด Grab Pay ครับที่ไปกับ X กับกสิกรใช่แล้วก็ตัวเก็ตก็มี Get Pay แล้วฉะนั้นเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกคนพยายามกระโดดเข้ามาทำบอลเล็ตด้วยหลังจากที่แค่ทำอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะครับข้อดีคือมันสามารถทําให้อีคอมเมิร์ซมันจบได้อยู่ในอยู่ในตัวเองได้เลยนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่มีความได้เปรียบมากสุดตัวที่3คือผมเรียกว่า Bank Wallet อก็คือโมบายแบงกิ้งแหละนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีฐานลูกค้าเยอะสุดใหญ่สุดและมีความได้เปรียบมากสุดความที่ที่บอกว่าได้เปรียบเพราะเงินเดือนทุกคนมันจะลงอยู่ในแบงก์ก่อนอืใช่ฉะนั้นเมื่อเงินอยู่ในแบงก์ปุ๊บเนี่ยการที่จะเอาแอปเนี่ยตอนนี้ต้องบอกแอปแบงก์มันเก่งขึ้นจริงจริงมันสามารถเติมนู่นเติมนี่ทําได้ทุกอย่างเหมือนกับพวกไอ้พวกวอลเล็ตต่างๆครับฉะนั้นต้องบอกแอปแบงก์เลยมีความได้เปรียบมากอืมากจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เห็นได้ชัดว่าวิชั่นของแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยเริ่มจะขยับไปทําอะไรบางอย่างมากกว่าการเป็นวอลเล็ตธรรมดาใช่ใชมีเซอร์วิสอะไรเต็มไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยครับ,รบ,รบซึ่งบางทีก็งงจะไปอยู่ในแอปแบงก์ทำไมงงเยอะไปป่าวอะไรเงี้ยเออเอาสุดท้ายเรียกเป็นพวกโมบายเดเวิร์สวอลเล็ตครับเช่นซัมซุงเพย์บางทีก็เป็นพวกคริปโตวอลเล็ตพวกนี้ก็มีแต่พวกนี้ยังค่อยๆไป Apple Pay ก็ถือว่าใช่ก็จะมาแล้วแอปเปิลเพย์คิดว่าปีนี้คนไทยจะเห็น Apple Pay แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาคุยกับแบงก์มามาสักพักแล้วฉะนั้นต่อไปคนไทยที่มี Apple ก็สามารถใช้ Apple Pay ได้เช่นเดียวกันไอ้ไอ้เทรนด์ของ e-wallet ทั้ง4อันนี้ที่มันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมันบอกอะไรกับเราครับแล้วผู้ประกอบการควรจะปรับตัวเข้าหายังไงบ้างครับการที่ wallet มาเริ่มโตนั่นหมายถึงเทรนด์แนวโน้มของคนจะเริ่มโยกเงินจากเงินสดมาเป็นเงินดิจิทัลมากขึ้นพอมาอยู่ในวอลเล็ตการใช้เงินก็จะง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วข้อสําคัญคือข้อมูลต่างๆมันจะไหลวนอยู่ในวอลเล็ตพวกนี้มากขึ้นเหมือนกันนั่นหมายถึงโดยเฉพาะสงครามวอลเล็ตในในปีนี้ที่จะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งอัดฉีดเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้คนใช้วอลเล็ตม
มองกลับไปสักอ่าสักเจ็ดปีก่อนเนี่ยมีแค่เจ้าเดียวคือพัสนีไทยคือไม่มีทางเลือกอแต่พอ,อาผ่านมาจนถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีบริษัทขนส่งเป็นสิบบริษัทแล้วก็เริ่มมีความหลากหลายเรื่องการขนส่งมากขึ้นนะครับจากเดิมส่งไกลๆใช้เวลาหลายวันตอนนี้ส่งเช้าได้บ่ายเชียงใหม่ส่งเป็น next day ได้เลยต่อวันต่อไปเริ่มส่งสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงเดียวได้ของเคอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มส่งของแช่เย็นได้แล้วเริ่มส่งของที่เป็นเป็นชิลเป็นของแบบคุมอุณหภูมิฉะนั้นความหลากหลายเริ่มมีมากขึ้นจากผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้อีคอมเมิร์ซในรูปแบบคนอื่นเติบโตด้วยเหมือนกันอย่างเช่นฟู้ดดิลิเวอรี่ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันโตชิบหายไปป่วงเลยก็เพราะว่ามันก็โตขึ้นจริงๆแล้วก็จะเริ่มเห็นการใช้เม็ดเงินมหาศาลทุ่มเข้าไปในตลาดพวกนี้ด้วยเหมือนกันเหมือนกับสองตลาดเมื่อกี้เลยเหมือนกันเลยก็เบิร์นเงินอยู่เหมือนกันเบิร์นเลยแต่ก็จะเบิร์นยังแบบจุ่มจิ๋มหน่อยเช่น c j e x p r e s s ของเกาหลีใต้ขาดทุนประมาณ200กว่าล้านนะครับ JNT นะครับ b e s i n ขาดทุน200กว่าล้านร้อยคือขาดทุนกันอ่ะเพื่อหนึ่งคือเข้าใจว่าการลงเป็นการลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เป็นการลงทุนเรื่องงบประมาณการตลาดต่างๆฉะนั้นผู้ทำอีคอมเมิร์ซตรงนี้เนี่ยสามารถฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้ด้วยเพราะตอนนี้มันแข่งกันมากเราก็ไปเป็นยูเซอร์ให้เขาใช่ให้เขาและเช่นเดียวกันคนที่เคยทําธุรกิจเมื่อสัก5้าปีก่อนคิดว่าของกูขายไม่ได้หรอกบนออนไลน์มันส่งยังไงอ่ะอตอนนี้ต้องกลับมาคิดใหม่ละสบายแล้วเพียบเลยเพราะมันส่งได้ทุกอย่างจริงใช่ขายปลาขายหมาครับมันส่งได้หมดจริงอ่ะจริงๆแบบมันง่ายหมดทุกอย่างฉะนั้นอยากให้ลองกลับมาทบทวนใหม่ว่าทุกอย่างมันเก็บเงินได้ง่ายแล้วแล้วมันก็ส่งเงินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่งของได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอืมแล้วอย่างตัวไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะเป็นอันดับหนึ่งไปอีกนานไหมครับเท่าที่ดูตัวเลขยอดขายเขายังโตอยู่นะครับตอนนี้ยอดขายปีที่แล้วไปรษณีย์ประมาณ 29,000 ล้านนะครับแต่ที่น่าตกใจมากคือเคอรี่ซึ่งมาไม่ถึง10ปีเนี่ยยอดขายประมาณ 13,000 ล้านแล้วประมาณเกือบเกือบครึ่งแล้วฉะนั้นถามว่าระยะเวลาสั้นเนี่ยแต่ถามว่าเคอรี่จะขึ้นไปเท่าไปรษณีย์ไทยไหมด้วยอัตราเร่งเท่าเดิมคงไม่ใช่เพราะตอนนี้ตัวเลือกมาเป็น10บสิบเจ้าแล้วอะจริงฉันเคอร์รี่ก็จะโดนเจ้าอื่นมาตอดด้วยเหมือนกันตอนนี้อย่างคู่แข่งที่สำนักสนุนก็จะเป็นลาล่ามูฟปะฮะที่ใกล้ๆกันเอ่อถ้าเกิดลาล่ามูฟเน้นเป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าลาล่ามูฟที่โตได้เนี่ยเพราะหนึ่งคือเขามีลายอยู่ลายแมนที่เราสั่งทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นลาล่ามูฟเลยนะครับฉะนั้นเราจะไม่เห็นลาล่ามูฟเยอะแต่จริงทุกครั้งที่คุณเห็นเสื้อของลายแมนนั่นคือลาล่ามูฟเกือบหมดเลยฉะนั้นการที่ลายแมนยิ่งโตลาล่ามูฟยิ่งโตตามแล้วก็ในแง่ของลาล่ามูฟเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่คือไม่น่าเชื่อว่าเป็นซาร์ฟเรื่องขนส่งจะกำแต่เขากําไรได้ลาล่ามูฟกําไรปีที่แล้วกําไรประมาณสามล้านกว่าบาทนะครับแต่รายได้พันกว่าล้านนะลาล่ามูฟโตนะรายได้โตเลยเดียวยอดนะครับฉะนั้นขนส่งมาแน่มาแน่ครับมาแน่ครับเลือกเอาเองมีเจ้าไหนก็ลองไปคุยลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะไปต่อคือขนส่งระหว่างประเทศกําลังจะเริ่มมาอ่าใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปต่างประเทศในทั่วโลกหรือจะเป็นอันที่ที่น่าสนใจมากและที่จะเป็นตัวนึงกระตุ้นให้ธุรกิจไทยโตคือส่งไปใน CLMB อืมลาวพม่ากัมพูชากลุ่มเหล่านี้เป็นประเทศที่มีบริโภคสินค้าไทยสูงมากแต่ติดปัญหาเมื่อก่อนการส่งส่งไปยากใช่การขายขายไปยากแต่เดี๋ยวนี้การขายของไปลาวไปกัมพูชาไม่ยากเลยเราต้องบอกว่าตอนนี้พวกบริษัทโลจิสติกที่เป็นปกติขนส่งต้องแบบโอ้โหวอลลุ่มใหญ่มากเงินเยอะมากเริ่มมาเล่นกระลาดใช่เล็กมากขึ้นผมเห็นล่าผมเคยสัมภาษณ์ล่าสุด DHL ก็ก็ลงมาเล่นตลาดนี้มากใช่ DHL Commerce ใช่แล้วก็เช่นเดียวกันเริ่มมีผู้ให้บริการเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ผู้ให้บริการขนส่งที่มันกระจัดกระจายแตกแตกเล็กๆเนี่ยเริ่มมามาผสานก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วอย่างเช่นเรามีตัวจิสติกนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องรถต่างๆเรามี ship pop com ที่เป็นแพลตฟอร์มในการรวมขนส่งต่างๆเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มเรื่องเรื่องเชื่อมต่อขนส่งเนี่ยเริ่มมีเยอะมากขึ้นทําให้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเริ่มมีที่ยืนและสามารถเข้าหาลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสามเทนแรกพี่ป้อมมองว่ามันจะโตไปเรื่อยๆเนาะดูดูส่งแล้วมันน่าจะโตโตไปเรื่อยๆเพราะเพราะสามนี้มันไปพร้อมต้องไปพร้อมกันใช่แต่พอสามอันนี้พอการแข่งขันสูงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นก็คืออนาคตอาจจะเริ่มมีการเมอร์ชเขาด้วยกัน
ที่อยู่ปลายทางให้บริษัทฟูลฟิลเมนต์เหล่านี้นี่ก็จะทําการทําหน้าที่หยิบสินค้าให้เราเรียกก็พิกอัพให้แล้วก็มาแพ็คให้แล้วก็มาติดติดใบปะหน้าแล้วก็ส่งให้เลยฉะนั้นข้อดีคือถ้าเกิดเรามีออเดอร์เยอะๆปุ๊บเนี่ยแทนที่ต้องมานั่งจ้างพนักง,งานเข้ามานั่งทําพวกนี้เราไม่ต้องเลยเราตัดตรงนี้ออกไปให้เขาทําได้เลยเอาซอสไปหมดเลยใช่ตรงนี้ฟูลฟิลเมนต์บอกได้เลยว่าตอนนี้เริ่มโตมากขึ้นมีเยอะยังมีเยอะยังครับตอนนี้เมืองไทยน่าจะมีเป็นสิบแห่งละจ,จากเดิมจากเดิมจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมผมไม่เคยได้ยินเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำเพิ่งช่วงทีอย่างเช่นเดือดแซนด์แบบจะแจกของคน500 500คนเนี่ยทำไงเกณฑ์คนมาเอ้ยมาแพ็กเองช่วงงานนรกกันข้างล่างนะครับอันนี้ไม่ต้องบอก500คนเนี่ยเรามีซองเซอร์โดนไปเลยใส่กล่องใหญ่เอาไปเลยคุณเอาไปเลยแล้วนี่คือรายชื่อ500คนส่งเป็นไฟล์ไปส่งไปทางจบคิดมาชิ้นหนึ่งค่าแพ็กแพ็กสิบาทกว่าอถูกกันเยอะอฉะนั้นข้อดีคือบางคนต้องมานั่งเกณฑ์คนอะแล้วโอเปอเรชั่นงานก็เสียจริงแล้วไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มอะไรให้วุ่นวายด้วยใช้นี้ไปจบตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีให้บริการลักษณะนี้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นของเป็นของคนไทยป่ะครับคุณเออตรงนี้เป็นของคนไทยเยอะของต่างชาติยังไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่โอเคมันจะเริ่มเป็นดีเทลงานโอเปอเรชั่นต่างมากขึ้นครับโอเคครับอันนี้สี่น่าสนใจไปลองเลือกใช้ดูนะครับครับข้อ5ครับเป็นข้อที่มีความน่าสนใจและมีความน่ากลัวในตัวก็คือข้อ5เป็นเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่แบรนด์เริ่มขายสินค้าตรงอย่างผู้บริโภคนะครับเพราะว่าจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นโรงงานผมผลิตสินค้าขึ้นมาสักตัวเนี่ยผมจะขายตรงอย่างผู้บริโภคนี่ลืมไปได้เลยเพราะเราผลิตเนี่ยถูกไหมฮะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยกลไกเดิมๆคือเขาเรียกว่าแวลูเชนเดิมๆผลิตเสร็จปุ๊บผ่านเขาเรียกอะไรนะดิสติบิวเตอร์ตัวแทนยี่ปัวซาปัวจนไปถึงร้านค้าตรงไปยังผู้บริโภคหรือจะเข้าผ่านโมเดิร์นเทรดเข้าเป็นพวกห้างร้านต่างตรงอย่างผู้บริโภคครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทำเองได้หมดเลยนะพอมันมีอีคอมเมิร์ซขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเป็นแบรนด์สินค้า Lazada เปิดบริการ l a ส m a l l ขึ้นมา s h o p ป e e เปิด s h o p ป e e Mall JD เปิดให้แบรนด์เข้ามาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าแบรนด์ต่างๆกระโดดเข้ามาในในมอลพวกนี้มากขึ้นเพราะเขาไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางแบบนี้กแล้วต้องตัดตัวกลางทิ้งหมดเลยถูกต้องซึ่งการที่ไปขายผ่านตัวกลางปุ๊บเนี่ยสุดสินค้า100บาทเนี่ยเขาต้องมีมาจินหรือต้องมีคอมมิชชั่นยังต่ำสามสิบถึงบางทีห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะใช่ใช่นั้นพอเขามีมาจินสูงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอเข้ามาขายตรงอย่างผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถทําลดราคาได้เยอะมากอสองสิ่งที่เขาต้องการมากๆคือเขาต้องการข้อมูลลูกค้าจริงจากเดิมเขาขายไปไหนยี่โปซาโปเขาไม่รู้เลยคนซื้อเป็นใครอายุเท่าไหร่เป็นผู้หญิงต้องไม่มีข้อมูลเลยอแต่การที่เขามาขายผ่านผู้บนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขารู้หมดคนซื้อเป็นใครอายุเท่าไหร่เขาวิเคราะห์ได้หมดอฉันแนวโน้มตอนนี้เนี่ยบรรดาแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาขายตรงอย่างในโลกออนไลน์และทําโปรโมชั่นที่ดุเดือดมากซื้อยาสระผมซื้อสบู่ซื้อปุ๊บแถมแถมแถมแถมใช่ใเพราะว่าเขามีเขามีมาจินสูงครับสิ่งที่น่ากลัวคือบรรดาพวกยี่ปัวซาปัวเออจะไปอยู่ตรงไหนล่ะครับเนี่ยคนที่เป็นตรงกลางเนี่ยแม่งน่ากลัวมากเพราะว่าสินค้าเนี่ยจากเดิมที่เมื่อก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนซื้อร้านเฮียอ้าวเฮ้ยซื้อลาซาด้าซื้อราคาเดียวกันได้ของแถมอีกกล่องเนี่ยจริงนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะใช่ต่อไปมันจะเริ่มหนักกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจตรงนี้ทําไงดีครับพี่ตัวกลางก็ต้องแนะนําว่าคือต้องต้องเริ่มปรับตัวเองอะต้องอินเวนต์ตัวเองใหม่เลยไหมมันจะหายไปเลยไหมครับมันมันจะยังไม่ค่อยหายมันจะค่อยๆหายไปมันจะเหมือนโชว์หวยที่แบบโดนคอนเนียนสโตร์เริ่มเข้ามากินเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่ปรับมันยังมีอยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบวูบเดียวไปทั้งหมดแต่สินค้าบางตัวเราจะเริ่มเจอว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเริ่มเปลี่ยนไปครับจากเดิมเมื่อก่อนเคยซื้อร้านใกล้ๆบ้านเดี๋ยวนี้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาซื้อลาซาด้าได้ซื้อช้อปปี้ได้ซื้อช้อปปี้ถูกกว่าถูกกว่าจ่ายเงินง่ายส่งเร็วอีกใช่ฉะนั้นกลับไปที่สองสามเทนแรกคือการแข่งขันมันเร็วมากขึ้นจ่ายเงินมากขึ้นครับฉะนั้นทุกอย่างมันจะเริ่มพลิกไปแล้วตอนนี้ประเทศไทยอันนี้จริงเพราะว่าผมเป็นคนใส่คอนแทคเลนแต่ก่อนต้องไปซื้อตามร้านแว่นอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือสั่งเนี่ยแหละพวกนี้แหละอีคอมเมิร์ซพวกนี้แล้วก็ส่งได้เลยแล้วก็ส่งได้เลยแล้วก็สั่งแพ็คใหญ่ได้แถมเพิ่มหนึ่งใช่ไหมสิบแถมหนึ่งได้นู่นนี่นั่นได้กองนู่นกองนี่ตอนนี้คือไม่เคยเขาซื้อที่ร้านแว่นอีกต่อไปเพราะว่าพอเขาขายตรงผู้บริโภคโอ้โหใช่เขาลดให้เยอะนะ
เรามีสินค้าในมาร์เก็ตเพลสประมาณเจ็ดสิบห้าล้านชิ้นทั้งสามแห่งนะลาซาด้าช้อปปี้เจดีเนี่ยนะฮะในเจ็ดสิบห้าล้านชิ้นเนี่ยเป็นสินค้าจาก cross border ซึ่งบอกได้เลยเป็นจีนเป็นหลักเลยประมาณหกสิบล้านชิ้นอืเป็นสินค้าจากคนไทยผู้ประกอบการไทยขายกันนะอาจจะเป็นของจริงได้แต่เป็นคนไทยขายประมาณสิบห้าล้านชิ้นเองนะครับความน่ากลัวยังไม่อยู่นั้นครับพอเป็นสองศูนย์หนึ่งเก้าคือปีที่ผ่านมาสินค้าจีนเนี่ยจากหกสิบล้านชิ้นถีบตัวเองขึ้นไปเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็นร้อยสาสิบห้าชิ้นร้อยสาสิบห้าล้านชิ้นนะเฉพาะของจีนทั้งนั้นเลยโอ้ตายละแล้วก็อีกคนของไทยเนี่ยประมาณสาสิบเก้าล้านชิ้นฉะนั้นตอนนี้ในมาร์เก็ตเพลสที่เราซื้อๆกันในโลกออนไลน์เนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสินค้าจีนหมดเลยโอ้โหสมมติตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดของคนไทยแล้วไม่ใช่แล้วคือมีแต่พ่อค้าแม่ค้าคนจีนเต้ไม่หมดเลยไม่จริงๆนี่บอกว่าไอ้เจ็ดสิบเจ็ดหรือร้อยสาสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหรือร้อยสาสิบห้าล้านชิ้นเนี่ยเกิดจากผู้ขายคนจีนเพียงแค่แปดหมื่นหนึ่งพันคนแปดหมื่นคนเองนะแต่ในขณะสินค้าผู้ประกอบการไทยประมาณสามสิบเก้าล้านชิ้นเนี่ยนะครับเอ่อเกิดจากคนไทยพ่อค้าแม่ค้าประมาณหนึ่งล้านคนเฮ้ยฉะนั้นสเกลของคนละเรื่องโอ้โหเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามาเขาเป็นเกตเวย์เขามาต่อทีเดียวปุ๊บที่ลาซาด้าช้อปปี้เขามีสินค้าเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเลยทีเดียวเขาเป็นรายใหญ่อะเขาเป็นรายใหญ่เขาไปรวมจากโรงงานหมดแล้วไปรวมมาโรงงานปุ๊บบอกโรงงานมามาขายตรงนี้เลยปุ๊บเขาเก็บเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฉันสินค้าจากจีนมันทะลักเข้ามาไม่ใช่ในไทยนะครับทั้งอาเซียนโอ้โหฉะนั้นตอนที่ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยตอนที่ลาซาด้าไอ้อาลีบาบาซื้อลาซาด้าเนี่ยผมบอกพออาลีบาบาประกาศปุ๊บซื้อลาซาด้าผมพูดเลยชิบหายแล้วเพราะรู้เลยว่าเกมนี้เข้ามาแน่แน่เพราะอาลีบาบาต้องการต่อท่อเอาสินค้าจีนที่มีเป็นล้านล้านชิ้นเนี่ยเทเข้ามาในตลาดต่างประเทศฉะนั้นการที่เขาซื้อลาซาด้าได้เนี่ยนะครับไม่ถึงเขาซื้อลูกค้าเป็นร้อยร้อยล้านคนในอาเซียนทันทีเลยจริงฉะนั้นลาซาด้าเรียบร้อยคือทําการตลาดเอาเงินไปผ่านให้คนแบบติดลาซาด้าเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นเขามีท่อเข้าถึงมือคนไทยอยู่บนเรานอนอยู่บนเตียงเราซื้อสินค้าได้แล้วที่เหลือคือเปิดช่องเราสินค้าจีนเทเข้ามาจริงแล้วคนไทยก็ชอบสินค้าจีนด้วยไงราคาถูกอะไรต่างๆนานาใช่และที่สําคัญคือพอเราไปดูเจาะในแต่ละหมวดหมู่ครับทางไพซ่ามีการเก็บข้อมูลนะว่ามีการแบ่งแคตตาล็อกสินค้าว่าตอนนี้สินค้ากลุ่มไหนที่มีสินค้าจีนเยอะสุดและสินค้าไหนที่มีสินค้าจีนน้อยสุดครับเราพบว่าหมวดหมู่ที่มีสินค้าจีนเยอะเกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหอันแรกคือพวกแฟชั่นรองเท้านะครับพวกเสื้อผ้าต่างๆในพวกมาร์เก็ตเพลสส่วนใหญ่เป็นของจีนหมดเลยนะครับอันที่2คืออุปกรณ์พวกแกจิตพวกมือถือเนี่ยพูดจริงคือจีนบุกหมดแล้วอ่ะนะมีเคสหนึ่งก็คือเมื่อก่อนตลาดดอทคอมมีคนเอานํา power bank เข้ามาขายจากจีนสมัยตอนที่ยังลาซาด้ายังไม่มีสินค้าจีนเยอะนะเขานําเข้ามาเป็นพันชิ้นแล้วก็เข้ามาขายอันนึงอันละเป็นพันพันกว่าบาทนะเพราะว่าเขาต้องอะไรเอาติดต่อโรงงานจีนเอาเข้ามาปุ๊บเสียสุลกากรนู่นนี่นั่นๆก็ชิ้นละพันกว่าบาทราคาเข้าไปแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วไอ้โรงงานจีนเนี่ยมันขายตรงเข้ามาในลาซาด้าเลยเหลือชิ้นหนึ่งไม่ถึงพันแล้วราคาไม่กี่ร้อยบาทฉะนั้นคนที่นําเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาบอกได้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนอาชีพทันทีต้องเปลี่ยนอาชีพเลยเปลี่ยนเลยโดยโดยเฉพาะคนที่มีสินค้าแบบเดียวกับในลาซาด้ามีแล้วสินค้าที่เป็นคนจีนเอาเข้ามาเองเพราะไงคุณสู้ราคาไม่ได้ไม่ได้ตัวเองก็ได้ตอนนั้นน่ะซื้อไอ้นั่นน่ะอุปกรณ์เป็น IOT มาครับคืออยากจะมาลองขายเองไงสั่งมาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันเช็คลาซาด้าไม่ไม่น่ามีมั้งสั่งมาปุ๊บต้นทุนสามร้อยกว่าบาทนะก็สั่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเอาเข้ามาปุ๊บเข้ามาหนึ่งร้อยชิ้นเอาเว้ยขายสักบวกเข้าไปสักเท่าหนึ่งก็โอเคนะหกร้อยบาทวันที่เอาเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บเอาลงประกาศขายในลาซาด้าด้วยปรากฏเจอสินค้าจีนเข้ามาขายในราคาสามร้อยกว่าบาทต้นทุนกูเลยทุกวันนี้เต็มอยู่ในออฟฟิศเลยครับคนนี้นี่คือความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าคุณเป็นคนนําเข้าสินค้าจีนมาขายแล้วมันมีแบบเดียวกับลาซาด้าเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนเลยรีบโลเลยรีบโลรีบโลเลยจริงๆนี่คือรีบโลเลยเพราะว่าคุณคุณไม่มีขอบเขตการแข่งขันได้แล้วว่าคุณคือคุณแข่งขันเขาไม่ได้อ่ะครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยลาซาด้าเนี่ยเขาอาจ
มุมแรก EC ทางอาลีบาก็จะบอกประเทศไทยว่าเราจะมาลงทุนนะเราจะมาสร้างแวร์เฮาส์เราจะเอาสินค้ามาพักที่นี่เพื่อเอาไปขายในยังพวกเวียดนามเวียดนามในขณะเดียวกันเราจะเอาสินค้าไทยเนี่ยมาพักที่นี่แล้วส่งกลับไปจีนเอาบาออกไปฟังดูดีโอ้โหดีเว้ยลงทุนแรกๆก็บอกทุเรียนราคาขึ้นเลยออกไปที่มออะไรต่างๆจะลงทุนหลายหมื่นล้านบาทโอ้โหเงินลงทุนเยอะเว้ยแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้มันกลับไปแล้วและเข้าใจว่าแมสเซจที่อาลีบาไปคุยกับรัฐบาลจีนคือเดี๋ยวเราจะมาลงทุนในประเทศไทยนะเราจะมีเขาขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นฟรีเทสโซนเลยสินค้าที่เข้ามาปุ๊บยังไม่ต้องเสียภาษีพักไว้ก่อนได้แล้วเราสามารถขายสินค้าเข้ามาในไทยและในอาเซียนได้ไม่ยากเลยทีเดียวฉะนั้นบอกได้เลยว่าการลงทุนของอาลีบาเนี่ยมันจะต่างกับการลงทุนของเช่นฮอนด้าโตโยต้ามาลงทุนในประเทศไทยกลุ่มพวกนั้นเนี่ยพอไปดูงบการเงินของที่กรมธุรกิจเนี่ยเป็นกลุ่มท็อปทในประเทศไทยที่สร้างรายได้กับประเทศไทยเพราะผลิตในไทยส่งออกเงินเข้าไทยถูกไหมฮะฉะนั้นมีการจ้างแรงงานจ้างคนต่างๆโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นพันพันเป็นหมื่นคนคือพวกบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะลงทุนแล้วประเทศเราได้จริงใช่ใช่แต่พอของจีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยอารีมาอารีบามาลงทุนลงทุนแวร์เฮาส์ก็คําถามคือใช้คนเยอะไหมใช้คนไม่เยอะนะใช้หุ่นยนต์ของที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นของจากจีนเข้ามาอืจากนั้นก็มากระจายสรุปคืออารีบามาลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เพื่อแฟสิลิเตตเพื่อทําให้ของมันเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เอาของเนี่ยเข้ามาตีตลาดทั้งอาเซียนโอ้โหฉะนั้นความน่ากลัวก็คือต่อไปสินค้าจีนเมื่อก่อนเราซื้อผ่าน Lazada ผ่านช้อปปีเนี่ยใช้เวลานานอตอนนี้ Lazada อาริโอบาลงทุนพวกไวเฮาส์เยอะขึ้นต่อไปสินค้าจีนจะเข้ามาในไทยอาจใช้เวลาไม่ถึง5วันแล้วโอ้โหจากเดิมใช้เวลามัน2อสาอาทิตย์ใช่ฉะนั้นเมื่อก่อนผู้ประกอบการไทยขายของใน Lazada บอกเฮ้ยของคนไทยนะสั่งปุ๊บได้เลยอต่อไปตรงนี้จะเริ่มไม่มีข้อได้เปรียบตรงนั้นเท่าไหร่แล้วนี่คือความรวดเร็วของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงจริงใช่นะครับนั่นคือข้อนี้ความน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่ากลัวมีการเซอร์เวย์มา positioning ทําการเซอร์เวย์ว่าคนไทยเนี่ยซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซมากน้อยขนาดไหนครับพบว่าตอนนี้คนไทยในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 4% ซื้ออีคอมเมิร์ซนะครับทั้งประเทศ 100% เนี่ยคนกรุงเทพประมาณ 4% ซื้อคนต่างจังหวัดประมาณ 55.9% ซื้ออีคอมเมิร์ซมากขึ้นม,มากขึ้นจริงตัวอย่างเช่นผมไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยหปีก่อนถามคนในห้องเป็นร้อยคนเลยนะว่ามีใครซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซบ้างประมาณสักห้าเปอร์เซ็นยกมือเพราะว่าป้าลุงป้าน้าอาก็ไม่เคยลองไม่เป็นน่ะใช่ไหมกลับมาอีกทีทุกวันนี้ไปถามทุกครั้งที่ถามในคลาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นยกมือหมดเลยอคุณป้าคุณลุงบางคนแบบหน้าแบบไม่น่าใช้แบบซื้อลาซาด้าเอาทำไมซื้อโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าใช้คําว่าลดเก้าสิบเปอร์เซ็นจริงมีคูปองอีกสองร้อยคำถามคือคุณลุงคุณป้ากูใช้ไม่เป็นกูก็ต้องเป็นให้ได้อะใช่ป่ะใช่มันก็ต้องเป็นให้ได้ถูกไหมเพราะมันมีกูปองอารมณ์เหมือนกับกิมช็อปชิมช็อปใช้อ่ะมีหนึ่งพันอ่ะยังไงกูก็ต้องเป็นให้ได้เพื่อพันหนึ่งถูกไหมยังไงดูกูจะเรียนรู้ภายในวันเดียวให้ได้ฉะนี้ความที่น่ากลัวต่อคือคนต่างจังหวัดแต่เริ่มช็อปออนไลน์มากขึ้นฟังดูดีนะอืมฟังดูดีแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือตอนนี้เนี่ยบรรดาพวกร้านค้าในเศรษฐกิจชุมชนร้านลุงแจ๋วร้านปัดติ๋มขายรองเท้าขายเสื้อผ้าสมัยก่อนในชุมชนในตำบลต่างๆลุงป้าเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เอาสินค้าจากกรุงเทพเข้ามาขายอืใช่ไหมใช่หนึ่งจุดอ่อนก็คือตัวเลือกก็ไม่ค่อยเยอะเพราะเอาเข้ามาเอามาเข้ามาได้มาเยอะสองราคาแพงกว่าเอาจากกรุงเทพเข้ามาก็ต้องบวกราคาฉะนั้นคนต่างจังหวัดจะเห็นว่าตัวเลือกในการซื้อสินค้าเมื่อก่อนก็ไม่เยอะอแล้วก็ต้องซื้อแพงกว่าชาวบ้านแต่ก็ทําให้เงินเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในชุมชนเช่นคนอยู่ในโรงงานในชุมชนต่างๆออกมาปุ๊บมีเงินก็เอามาซื้อลุงลุงแจ๋วเงินก็หมุนเวียนอยู่ชุมชนอืแต่ตอนนี้ไม่ใช่อืคนในชุมชนมีเงินปุ๊บเฮ้ยลาซาด้ามีโปรโมชั่นช้อปปี้มีโปรโมชั่นซื้อเลยดีกว่าเพราะอะไรถูกกว่าครับตัวเลือกเยอะกว่าฉะนั้นไอ้พวกร้านชุมชนต่างๆเนี่ยจะเจอปัญหาคือเขาจะเริ่มรายได้จะเริ่มลดลงอืเพราะคนในชุมชนจะไม่ซื้อพวกเขาแหละอืเพราะเขาไม่มีความได้เปรียบแล้วว่าจริงถูกไหมฮะของก็ไม่ค่อยมีของก็มีน้อยแพงกับแพงนะฮะคนบอกซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ครับซื้อวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ได้ของแล้วฉะนั้นบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจชุมชนต่อไปเงินจากชุ
ตัวเลือกต้องเยอะมีคูปองลดราคาสั่งปุ๊บได้ปับ๊บจริงฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวของอีคอมเมิร์ซที่จะมาบดขยี้ร้านผู้ริขนาดเล็กซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วที่อเมริกาอเมริการ้านรวมเล็กๆปิดหมดห้างยังโดนกระทบเลยหรือแม้แต่จีนเองก็ดีในเมืองหางโจวตอนนี้พวกร้านขนาดเล็กพวกนี้ปิดกันหมดแล้วเพราะว่าคนหางโจวหรือคนมันถือว่าเป็นเมืองที่มีอีคอมเมิร์ซโตสุดเลยเปลี่ยนไปอยู่บนออนไลน์หมดแล้วนั่นคือสิ่งที่กระทบก็คือต่อไปเศรษฐกิจชุมชนเม็ดเงินที่ชุมชนผลิตออกมามันจะไม่อยู่ในชุมชนอันนี้น่ากลัวชุมชนจะอ่อนแออย่างยังเห็นได้ชัดเลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโอ้โหเราฟังมีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยอ้าวผู้ประกอบการหน่อยที่วันนี้อาจจะเคยทําแบบเดิมอาจจะเคยไปเอาของมาขายอาจจะเคยอิมพอร์ตของมาขายต่างๆนานาต้องเริ่มทํำยังไงดีครับผมว่ามันต้องมีความหวังบ้างแหละมีมีมีมีเยอะเลยล่ะนะคืออย่างแรกคือถ้าเกิดคือต้องบังเป็นสองกลุ่มคนที่ทําธุรกิจนะครับถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจที่เป็นซื้อมาขายไปเอาสินค้าไม่มีของตัวเองเนี่ยแนะนําว่าต้องต้องเปลี่ยนตัวเองเลยโดยเฉพาะที่เอาสินค้าจากจีนเข้ามานะต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ผลิตคุณมีสินค้าของตัวเองคําแนะนําเนี่ยมีมีหลายข้อเลยนะครับข้อแรกคือจากเดิมคุณเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่มีคือผลิตปุ๊บแล้วก็ไม่มีแบรนด์เป็นโรงงานผลิตรองเท้าถุงเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆคุณอาจจะต้องกลับมามองเรื่องแบรนด์แหละต้องสร้างแบรนด์ให้สินค้าตัวเองเพราะสินค้าคุณมีแบรนด์สินค้าคุณมียูนิคมีความแตกต่างปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถแข่งกับจีนได้ฉันสินค้าจีนก็มาถุงเท้าคู่หนึ่งแบบ30บาทเฮ้ยแต่ถุงเท้าเรามีแบรนด์นะเว้ยมีนวัตกรรมใส่ปุ๊บตีนจากเดิมที่เหม็นน้อยเนี่ยเหม็นก็เดิมเยอะเลยสมมตินะตัวอย่างเลยคือมันก็มีความแตกต่างจะซื้อแหละครับต้องมีแบรนด์นะครับฉันพอมีแบรนด์ปุ๊บเราจะแตกต่างกับของที่ไม่มีแบรนด์คือคือมียูนิคเนสมีความแตกต่างจากของที่มันโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวใช่ครับอันที่2ครับก็คือเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็น SME มีพนักงานอยู่10คนจากเดิมใช้คนใช้คนใช้แรงงานเฮ้ยไม่ได้ละต้องเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยซอฟต์แวร์จัดการเรื่องบัญชีซอฟต์แวร์เรื่องการบริหารคนซอฟต์แวร์บริหารเรื่องเพย์โลจ่ายเงินเดือนเอาทุกอย่างเข้ามาใช้การบริหารคนจากเดิมสั่งงานปากเป่าไม่ใช่ต้องมี collaboration tool เครื่องมือต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีฟรีเต็มหมดเลยใช่ใช่นะครับฉันเมื่อใช้คนเท่าเดิมนะครับแต่ผลิตภาพเรียกประสิทธิภาพผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมเราก็มีโอกาสการแข่งขันได้ดีมากกาไรเราก็ดีขึ้นด้วยต้องคุเราลดลงแล้วก็พยายามใช้สตาร์ทอัพประเทศไทยซึ่งตอนนี้มีเยอะมากครับสตาร์ทอัพประเทศไทยทําเทคโนโลยีต่างๆมาแก้ปัญหากับคนไทยแต่คนไทยใช้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะลองลองใช้พวกนี้ดูนะครับอันที่3ครับเมื่อเรามีธุรกิจเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับข้อสามก็คือเราเองก็ต้องเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นจากเดิมเป็นโรงงานผลิตมาปุ๊บเมื่อก่อนขายผ่านยี่ปัวซาปัวไปขายตามตลาดนัดขายเข้าห้างไม่ไม่พอละออนไลน์ไหมต้องมีออนไลน์ไหมสองคือต้องเข้ามาเก็บเพสเปล่าสามคือต้องไปต่างประเทศไหมฉะนั้นพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยเราเราต้องมองให้ดูว่าเราจะขยายช่องทางใหม่ๆเข้าไปบางคนมัวแต่ขายตลาดนัดอาจจะเขาเริ่มเข้าโมเดิร์นเทรดไปไม่จำเป็นต้องเป็นออนไลน์เดี๋ยวคือพยายามเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นเมื่อช่องทางการขายมากขึ้นโอกาสการขายก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วยิ่งสินค้าเรามีแบรนด์ด้วยครับประสิทธิภาพเราเร็วขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันดูมีความหวังทันทีเนอะมีความหวังเนอะครับแล้วข้อสี่ครับอันนี้เป็นอันที่ชัดที่เกินแล้วเมื่อกี้คือยังมัวแต่ขายในไทยคุณออกต่างประเทศคือ cross border ที่ออกไปต่างประเทศซึ่งการออกต่างประเทศเนี่ยมีหลายแบบหนึ่งโอ้โหไปไปอเมริกาไปยุโรปซึ่งอันนั้นมันจะดูแบบโอ้โหมันมันก็มีขั้นตอนครับแต่การที่ไปง่ายมากอย่างที่เกิดไปตอนต้นก็คือออกไปกัมพูชาออกไปลาวออกพม่าพม่าเนี่ยไปไม่ยากเลยนะถูกไหมฮะไปไปลาวเนี่ยโคตรง่ายเลยอะ่ะเพราะอะไรไปถึงปุ๊บพูดไทยกันได้เลยอืจริงดูทีวีไทยง่ายมากเลยจริงแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยออกไปแล้วสินค้าไทยกับสินค้าจีนที่นู่นเนี่ยสินค้าไทยมีความแตกเปลี่ยนกว่าเยอะอฉะนั้นมัวแต่ขายในไทยอยู่แล้วแล้วพอคุณขยายตลาดไปยังประเทศ CMB ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคุณย้อนกลับไปสิปีก่อนอะโอ้โหง่ายมากเลยอะวิธีการทํางานตลาดการเข้าถึงลูกค้าง่ายมากมันยังไม่แข่งกันสูงขนาดนี้ใช่และที่นู่นเนี่ยในกลุ่ม CMB กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการใช้งานออนไลน์สูงมากอืฉะนั้นค
หาคนไม่เก่งมาช่วยอ่ะคือพยายามเอาแบบไม่กล้าจ้างคนเก่งๆเข้ามาช่วยเอาคนใกล้ตัวเนี่ยเอาเขาที่บ้านมาทําใช่หรือวันนี้ต้องการทําเองหมดอจะทําออนไลน์ได้ได้เดี๋ยวไปเรียนทําเองปรากฏแค่งานประจําแต่ละวันดูนู่นดูสต็อกขายของหน้าร้านไม่มีเวลาดูออนไลน์แล้วอ่ะแต่ถามว่าเรื่องเรากล้าจ้างเฮ้ยคุณมาดูออนไลน์ให้ผมเลยคุณโฟกัสไปเลยแล้วผมมีเป้าให้คุณขายของออนไลน์เชื่อได้ว่ามันจะมียอดขายออนไลน์เข้ามาอืฉะนั้นจงมีทีมที่มาทําเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพยายามทำทุกอย่างเป็นเซลล์เป็นคัสเตอร์เรลเลชั่นชิพอะไรพยายามหาคนที่มาช่วยเพราะพวกนี้มันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจหมดแหละใช่เพราะถ้าเกิดคุณเอ็กคิดเองทําเองเดี๋ยวผมจะทําเองออนไลน์งานตัวเองก็เยอะมันโอกาสมันจะสําเร็จมันก็มีน้อยจริงครับนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือตัวคุณเองก็ต้องรู้เรื่องออนไลน์ด้วยเหมือนกันอ่าในความรู้มันแล้วมันความรู้มันเปลี่ยนตลอดด้วยนะใช่ต้องเติมอะไรใหม่ๆต้องฟังซใหม่ๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยวิธีการกระทำมันก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันจริงครับอยากจะฝากให้เนี่ยหข้อที่บอกไว้เลยครับมันเป็นวิธีการปรับทําให้ผู้ประกอบการที่โดยเฉพาะมีสินค้าตัวเองสามารถเติบโตไปได้ไม่ยากใช่หข้อเน้นๆเพราะว่าเมื่อกี้เทรนที่6จริงเราอยู่เทรนที่6นะครับ cross border จริงๆเราคุยกันเรื่อง cross border เราพูดในแง่ลบ in bow จริงๆมันก็มี out bow ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่เขามาตั้งนี่เขาช่วยเหมือนกันอย่างที่พี่ป้อมพูดตรงนี้นิดนึงจริงจริงย้ำกับไอ้หข้อเมื่อกี้คือการ out bow คือบางทีเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยการออกต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วนะครับเช่นบางคนบอกอยากจะขายในอเมซอนเดี๋ยวนี้มีอเมซอนประเทศไทยแล้วก็มีทีมงานคนไทยคอยจะเอาสินค้าไทยออกไปเข้าไปที่อเมริกาเข้าไปที่สิงคโปร์เข้าไปหลายประเทศได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้ตรงนี้เท่าไหร่แล้วข้อดีของการขายต่างประเทศคือขายในไทยขายได้ชิ้นละร้อยขายไปอเมริกาจะได้ชิ้นหนึ่งสามสี่ร้อยเลยมาจิ้นกําไรมันดีกว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ไปได้จริงนะครับก็มีหนึ่งมีอเมซอนนะครับแล้วก็มีของ e ีเบย์นะครับกลุ่มของอะไรนะมี wish.com เคยได้ยินนะ wish.com เป็นแอปเอาไว้ซื้อสินค้าตอนนี้ดังมากในเมกาอ๋อเหรอฮะ wish.com รากูเตนของญี่ปุ่นนะครับหรือแม้แต่กลุ่มของบรรดาพวกจริงกลับเข้าไปในจีนก็ได้อาลีบาบาโดยเฉพาะคนที่ไปโรงงานควรจะไป listing ควรจะมีตัวตนอยู่ในพวก marketplace ตรงนี้ตรงนี้เองจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสการขายได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นในทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันครับไปเทนที่7ครับเทนที่7ครับพูดถึงเรื่องโซเชียลคอมเมอร์สครับก็คือมันยังโตอยู่โซเชียลมีเดียยังโตอยู่มหาศาลนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่จะมาช่วยได้เยอะคือการการทำผู้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะครับต้องบอกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันเริ่มเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าอาชีพนักยิงแอดกระดิ่นปะนักยิงแอดกูยิงแอดอย่างเดียวเลยอะเออะกูยิงแอดยิงแอดยิงแอดบนโซเชียลมีเดียครับเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าทำนู่นมันมีเทคนิคประหลาดประหลาดเต็มไปหมดเลยฉะนั้นนักยิงแอดเหล่านี้เนี่ยอาศัยความสามารถของโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้กันติดงอมแงมตอนนี้เป็นเครื่องมือในการทําโฆษณากลับไปยังกลุ่มคนไทยซึ่งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เลยว่าต้องการคนกลุ่มไหนเช่นเราต้องการเป็นเสื้อผ้าคนท้องอยากให้คนท้องเห็นโฆษณาเราผู้ชายไม่ต้องเห็นคนแก่ไม่ต้องเอาคนท้องเลยเห็นเราเนี่ยโฆษณาออนไลน์เดี๋ยวนี้สามารถจิกหัวคนท้องขึ้นมาบอกมึงขึ้นมาดูดูโฆษณากูแล้วตบตบตบมึงดูกูเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยได้เลยนะมันเป็นทาร์เก็ตได้ขนาดใช่ทาร์เก็ตได้ไม่ยากฉะนั้นในแง่ของการขายของบนโซเชียลคอมเมอร์สมันยังไปอยู่การเก็บข้อมูลของเอ็ดดานะครับสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมเทคนิคเรามีการเก็บแล้วมีการสอบถามผู้ประกอบการไทยว่าคุณขายของผ่านช่องทางไหนมากสุดที่ผ่านมาเราพบว่าโซเชียลมีเดียมีอัตราสูงสุดเป็นเบอร์หนึ่งสูงกว่ามาเก็ตเพลสสูงกว่าการขายทางด้วยตัวเองอฉะนั้นโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ยังไงก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้การไปก็ไม่ยากเช่นผมทําอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะก็เอาง่ายๆคือคุณมีเฟซบุ๊กใช่ไหมคุณก็เป็นไลฟ์ขายของไม่ต้องทำวงไม่ต้องแบบมึงถือสินค้ามึงเปิดมือถือหันมาแล้วก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะจริงแต่เฟซบุ๊กไม่มีใครตามไม่เป็นไรมันเข้าไปในกรุ๊ปเลยขายอะไรขายเสื้อผ้าคนอ้วนเดี๋ยวนี้มีกรุ๊ปเสื้อผ้าคนอ้วนเข้าไปในกรุ๊ปคนอ้วนเลยแล้วขายเสื้อผ้าพูดเลยพูดธรรมดาเนี่แหละแล้วก็เตรียมแบงค์บัญชีธนาคารอะไรไว้มันง่ายมากถูกไหมใช่ใช่แล้วเราก็เห็นสักเซสเคสเยอะมากเยอะมากที่แบบนี้ตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กกรุ๊ปกลายเป็นสถานที่มีการเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าออกมาแต่ละอย่างชัดเจนมากเช่นบางคนขายนาฬิกาชอ
เดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างมันเบาลงนะเพราะคนอยู่ในโซเชียลมีเดียทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่จากการที่คุยกับเพื่อนๆอยู่ในวงการเว็บต่างๆเหล่านี้ทุกคนบอกได้เลยว่าตัวเลขมันตกลงจริงโอ้นี่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อก่อนคนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในเว็บเหล่านั้นเพื่อต้องการไปหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องต่างบางทีมีเว็บเด็กดีดอทคอเป็นคอมมิชชั่นเกี่ยวกับเรื่องเด็กตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กก็ย้ายไปอยู่ในพวกกลุ่มของตัวเองไปอยู่ในไลน์ไปอยู่ในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆของต่างประเทศนั้นเลยครับฉะนั้นตอนนี้คือความชาเลนจ์ความท้าทายของธุรกิจอินเทอร์เน็ตประเทศไทยที่คนทําเว็บด้วยเหมือนกันโอ้โหเพราะว่าตอนนี้ยักษ์ใหญ่ต่างประเทศก็บุกแล้วก็ลุยกันอย่างเต็มที่แล้วที่สําคัญไอโซเชียลคอมเมอร์ตอนนี้มันมันไปหมดแล้วอินสตาแกรมตอนนี้ก็จิ้มซื้อได้เลยพินเทเลสก็ทําได้อะไรก็ทําได้ไปหมดแล้วฉะนั้นการมาทุกอย่างโอ้ดูดีเทคโนโลยีประเทศไทยเติบโตแต่เอาจริงไปดูไส้ในจริงๆคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านนี้น้อยมากเลยทีเดียวแล้วคนที่ทําอยู่ปัจจุบันก็มีผลกระทบจากการที่ยักษ์ใหญ่มันทุบเข้ามาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือโซเชียลคอมเมอร์ที่มันมานะครับครับข้อ8ครับอยู่ในวงโซเชียลคอมเมอร์อยู่นะครับเทรนข้อ8พูดถึงเรื่องการขายของจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการทำไลฟ์สดนะครับและใช้เป็นการพูดคุยครับผมเลือกก็เป็น live and conversational commerce conversational commerce คือการพูดคุยเดี๋ยวนี้คนหลายๆคนสามารถซื้อสินค้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดข้อช้อปปิ้งกาดกดใจไม่ต้องนะครับเคยตอนนั้นทําหลักสูตร DF หลักสูตรด้านดิจิตอลเนี่ยเอาผู้ประกอบการในห้องมานั่งเรียนอ่ะทุกคนครับก่อนคุณจะขายของเป็นคุณต้องซื้อของเป็นครับอ่ะไปซื้อของบนออนไลน์ทุกคนนั่งกดอยู่ตั้งนานมีพี่เปิลนาคอนเรียนด้วยเหมือนกันพี่เปิลกดอยู่หน้านี้ไปไหนไม่เป็นแล้วติดอยู่ติดตรงไหนไหมหน้าสมัครสมาชิกกดเข้าช้อปปิ้งการ์ดจะไปยังไงต่อทําไม่เป็นปรากฏว่าพอบอกว่าทุกคนครับอ่ะเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน i ิน t a g r กรมซื้อสินค้าเลยครับไม่ถึงห้านาทีทุกคนซื้อหมดแล้วเพราะมันแชทคุยกันไงนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าการแชทคุยกันการติดต่อประสัมพันธ์กันในปุ๊บเนี่ยมันเหมาะกับคนไทยมากๆเลยมันยังเป็นเป็นสไตล์เราเนาะใช่แล้วยิ่งไลฟ์ขายของเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมิติใหม่ของการทําการค้าการทำอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซปกติคือเอาของเข้าเว็บไซต์ลูกค้าเข้ามาดูเองซื้อเองแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วพอไลฟ์ปุ๊บเราขายของปุ๊บเราเห็นว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้าชอบลูกค้าไม่ชอบกดหนึ่งกดไลค์กดอะไรเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีไลฟ์มันเลยเวิร์กมากไงแล้วเห็นตัวอย่างอาบังอย่างนี้เนาะอาบังอย่างนี้เก่งมากเลยใช่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนไลฟ์เยอะมากใช่นะครับแล้วมันมีมิติแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีเครื่องมือมาช่วยคนไลฟ์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ไลฟ์ในโซเชียลมีเดียแต่มันไปไลฟ์ใน Lazada ในช้อปปีด้วยตอนนี้พวกนี้คือพวกนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าไลฟ์มันเวิร์กก็เริ่มเอาฟังก์ชันความสามารถของไลฟ์เข้าไปใส่ในมาร์เก็ตเพลสด้วยซึ่งนี่ประเทศอื่นไม่ไม่ค่อยเห็นกันป่ะครับวิธีการไลฟ์ขายของไม่มีไปคุยกับคนอเมริกาบอกว่าซื้อของผ่าน Facebook ไม่หัวล้อชิบหายเลยข้าซื้อของผ่าน Facebook เหรอทุกคนตลกหมดเพราะว่าฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะเขาเขาไม่เขาไม่เอาพวกนี้มาใช้กันอย่างนี้กันเขาแยกแยะออกจริงๆโซเชียลมีเดียคือโซเชียลมีเดียเข้าใจอีคอมเมิร์ซคือเข้าไปในเว็บไซต์กดเข้าช้อปปิ้งการซื้อสินค้าใช่ใช่อันนั้นแต่แล้วแต่เขาเจอแล้วกันเนาะเขาเจอคนไทยเราแบบนี้แหละสบายๆกันใช่ครับนะครับส่วนข้อ9ครับเทรนที่มาชัดคือเมื่ออีคอมเมิร์ซมันเติบโตมากขึ้นข้อมูลอีคอมเมิร์ซมหาศาลครับคนซื้ออะไรซื้อเมื่อไหร่เป็นคนผู้หญิงผู้ชายอยู่จังหวัดไหนซื้อซ้ําเมันมันมีข้อมูลเยอะมากมันคือ Big Data ครับแล้วข้อมูลเหล่านี้เริ่มนําไปสู่บริการอื่นๆเช่นตอนนี้ Lazada เริ่มจับมือกับแบงก์ปล่อยกู้นะครับช้อปปี้จับมือกับแบงก์ข้อมูลมหาศาลเริ่มเอาไปต่อยอดต่างๆได้มากขึ้นแล้วจริงฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วมี Data ลูกค้าเยอะลองกลับมาดูด้วยเหมือนกันว่าไอ้เดต้าข้อมูลลูกค้าที่เมื่อก่อนซื้อมาอะไรไปต่างๆเนี่ยเราเคยกลับไปวิเคราะห์มันหรือเปล่าเคยกลับไปดูมันไหมการขายของลูกค้าเนี่ยจริงๆการขายของกับลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่ขายลูกค้าเก่าง่ายกว่านะใช่เพราะเขาเคยซื้อเรามาแล้วครับเราเขารู้จักเราแล้วเขาเคยซื้อเราไปแล้วฉะนั้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มหลายหลายคนเนี่ยมักจะลุยไปข้างหน้าแล้วขายเสร็จก็ไม่เคยเก็บข้อมูลหรือบางทีเก็บข้อมูลก็ไม่เคยกลับมาดูฉะนั้นคุณอาจจะต้องกลับมาดูใหม่ว่าเฮ้ยไอข้อมูลลูกค้าคนในร้อย
เป็นตลาดขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนี้มีคอนวีขายอุปกรณ์เครื่องสําอางต่างๆตลาดมาร์เก็ตเพลสเฉพาะเลยบิวดอทคอมเปิดเยลโล่ขึ้นมาขายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ก่อสร้างน็อกน็อกของกลุ่ม s อ g ขายพวกเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่อะไรเอ่ยโพเมโลเป็นแฟชั่นโดยเฉพาะเลยครับฉะนั้นเรายังมีโอกาสที่จะมุ่งเน้นไปทำอีคอมเมิร์ซเป็นเวอร์ติคอลโดยเฉพาะอก็มีห้างขายเฉพาะทางไปเลยเหมือนปกติอาจจะมีเดอะมอลเซ็นทรัลอะไรว่าไปนี่ก็เป็นห้างเล็กๆแต่ว่าเป็นห้างที่ขายเฉพาะทางของกลุ่มถูกต้องสินค้าตอบโจทย์เขาจริงๆใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ชอบไปเดินในที่ที่เป็นที่เฉพาะของเขาแหละเพราะออนไลน์มันเริ่มทำให้เกิดการเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าชัดมากขึ้นจริงครับนะครับอันนี้ยังดีที่มีของคนไทยหลายเจ้าเหมือนกันเนาะใช่ฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าอยากทําแนะนําว่าให้ลองเริ่มดูพวกสินค้าที่เราถนัดและลงลงลงดิ่งไปเลยอะ่ะแล้วพยายามใช้ออนไลน์ในการจิกหัวลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะมาหาเราเราจะมีความได้เปรียบแข่งกับพวกมาเก็ตเพลสไม่ยากเท่าไหร่ครับนะครับข้อสิบเอ็ดครับคือการเ,าเรียกออมนิชแนลคือเอาหน้าร้านค้าที่เป็นออฟไลน์กับออนไลน์ประสานเข้าด้วยกันครับหลายคนมีหน้าร้านค้าอยู่แล้วหลายคนมี Facebook Facebook มีอะไรต่างแต่ไม่เคยเอามาประสานเข้าด้วยกันอฉะนั้นพยายามเอาสองอย่างมาผสานเข้าด้วยกันเช่นสั่งหน้าร้านค้านะครับแล้วไปส่งไปตที่บ้านก็ได้หรือสั่งออนไลน์คือเอาสองอย่างมาผสานเข้าด้วยกันซึ่งเราเห็นตัวอย่างหลายๆแบรนด์ทำเยอะมากเหมือนกันตอนนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วก็บรรดาเช่นเซเว่นเองก็เริ่มใช้ใช่ใช่ใช่คนหนึ่งที่ทําได้ดีมากคือพี่จิ๊บ JIB คอมพิวเตอร์ก็เมื่อก่อนเป็นหน้าร้านค้าเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้ามาใช่แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสาขาต่างๆเป็นเชฟในการที่เป็นสต็อกในการส่งหาลูกค้าได้เลยฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองอย่ามองแยกอย่ามองเป็นไซโลนะครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อที่มีความน่าสนใจมากก็คือปีนี้จะเป็นปีที่กฎหมายด้านดิจิตอลออกมาครบชุดแล้วใช่ใช่ครับจะเป็นกฎหมายที่เช่นหนึ่งมีพรบเรื่อง e-payment นะครับสั่งจ่ายเกินเงินเข้าบัญชีเกิน400ครั้งนี่คนกลัวนะคนหลายคนกลัวมากใช่แต่ตอนนี้เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วนะครับพรบเรื่องภาษี e-business นะครับจะเก็บเงินพวกต่างประเทศนะฮะใครมาใช้ Facebook ใครใช้พวกอะไรนะหนังดูหนังฟังเพลงเน็ตฟุ้งเน็ตฟิกต่างๆต่อไปจะมีการเก็บภาษีพวกเขาแหละนะครับแต่เก็บภาษีพวกเขาไม่ใช่ใครครับก็คือเงินพวกเรานี่แหละเงินพวกเรานี่แหละครับโอเคจากเดิมจ่ายเน็ตฟิกหนึ่งบาทต่อไปเนี่ยกฎหมายตัวนี้บอกว่าใครก็ตามที่ทําธุรกิจคนไทยนะครับเมื่อคุณจะมาทางดิจิตอลอะไรก็ตามคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทคุณต้องจ่ายแวดต้องจ่ายแวดก็คือบวกไปเจ็ดผักพละให้เราสิครับก็ถูกต้องครับโถไม่แต่ข้อดีคือเราจะรู้แล้วครับว่าทุกวันนี้เนี่ย Google ดูดเงินคนไทยไปเท่าไหร่ใช่ Netflix ทุกวันนี้คนไทยจ่ายรัฐจะเริ่มรู้แล้วใช่นะครับเราอาจจะจ่ายไปเจ็ดเปอร์ซ็นก็จริงแต่ถามว่าเราจะรู้ว่าเขาจ่ายเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยรัฐต้องทําต่อคือต้องไปชวนคนเหล่านั้นบอกเฮ้ยคุณเก็บเงินผมไปหมื่นกว่าล้านนะคุณต้องทําอะไรบางอย่างคุณต้องมาลงทุนในไทยนะคุณต้องมีออฟฟิศในไทยนะใช่ใช่รายได้คุณที่คุณสู่ไปปุ๊บคุณต้องเอามาบุกในไทยนะคุณต้องมีภาษีนิติบุคคลมีนู่นมีนี่มาฉะนั้นเราเสียไปตอนนี้เนี่ยทําให้เรารู้ว่าเราสูญเสียผมเรียกว่าอะไรนะการขาดดุลทางการค้าออนไลน์การขาดดุลดิจิตอลเนี่ยมากขนาดไหนจากตอนแรกที่ไม่เคยเก็บตัวเลขได้อย่างชัดเจนเลยใช่แล้วผมเชื่อว่าปีหนึ่งน่าจะเป็นหลายหมื่นล้านอันนี้เห็นด้วยครับถูกไหมบางคนจ่ายเคนใช้นี่ไหมไอไออะไรไอคลาวใช่ปะใช่ครับใช่ไหมโหลดองทุกคนใช้กันหมดใช่ผมเก็บมานั่งนับตัวเองเนี่ยปีหนึ่งจ่ายประมาณเกือบสองหมื่นอ่ะจริงโหลดนู่นเน็ตเอเวอร์โน้ตแอปตูนแอปนี้รวมไปเฮ้ยคนหนึ่งสองหมื่นหรือคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งหลายพันน่ะมันรวมทั้งประเทศนี่มันไม่ใช่เล่นนะจริงครับแล้วยิ่งอย่างในงบโฆษณาของสื่อออนไลน์ในเห็นเลยโอ้โหเยอะมากหล่นมาถึงผมกระติดเดียวเองใช่ใช่เราเราเป็นเกษตรด้วยนะตัวนี้มันน่าสนใจมากฉะนั้นพรบนี่คืออีวิเศษครับแล้วก็จะมีเรื่องพรบว่าด้วยทางธุรกรรมทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราทําธุรกิจต่างๆบนออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นเอกสารใบต่างๆที่มันเกิดขึ้นในออนไลน์เมื่อก่อนใช้ในชั้นศาลไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้หมดแล้วนะครับแล้วก็สี่พูดถึงด้วยพรบว่าด้วยการทำกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับการทำอะไรต่างแฮกเฮกอะไรต่างตอนนี้มีกฎหมายมารองรับหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคล้ายๆกับพรบคอมอย่างนั้นไหมฮะจ้าอันนี้คือพรบคอมนะครับแต่เกี่
พรบรว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ออันนี้เป็นพรบรที่ออกมาเพื่อ,อาปกป้องประเทศไทยเช่นมีคนเข้าไปแฮ็กการไฟฟ้ามีคนเข้าไปแฮ็กเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างประเทศเนี่ยพรบรตัวนี้จะให้อํานาจรัฐในการเข้าไปจัดการได้ง่ายมากขึ้นอืมแต่พรบรตัวนี้ก็มีความเอกชนก็กลัวหลายอย่างเพราะว่าในประเทศที่ยังกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยพรบรเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอาไปขูดรีดได้เช่นเฮ้ยคุณผมว่าคุณอาจจะมีเข้าขายนี่นะอืผมเข้าไปสั่งเลยผมจะยึดเซิร์ฟเวอร์คุณเอาตังค์มากลายเป็นเครื่องมือในการไถเงินของภาครัฐได้ฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็เลยมีการผ่านการกันกรองหลายอย่างคือก่อนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะสงสัยอะไรบางอย่างเนี่ยต้องขออำนาจศาลก่อนอฉะนั้นก็จะมีการบาลานซ์เช็คบาลานซ์กันอยู่ระดับหนึ่งครับฉะนั้นหกกฎหมายตัวนี้ทําธุรกิจออนไลน์ปัจจุบันต้องศึกษาต้องรู้ต้องรู้ใช่ครับนั่นคือด้วยครับสิบสองเทนครับโอ้โหสิบสองเทนยอดเยี่ยมมากครับสรุปมาเห็นภาพเห็นโอกาสเห็นความหวังแล้วก็เห็นวิกฤตแล้วก็ทําให้ตื่นตัวตื่นตระหนกด้วยใช่ใช่ใช่ใช่หลายอย่างเลยสุดท้ายอยากให้พี่ป้อมช่วยสรุปนิดนึงพอดีว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วตอนตอนข้อหกที่เราบอกว่าผู้ประกอบการควรปรับตัวยังไงครับทีนี้ผมอยากรู้จากประสบการณ์ของพี่ป้อมเองนะครับว่าพี่ป้อมเองอยู่อีคอมเมิร์ซมาพี่ป้อมก็ปรับตัวหลายอย่างเข้าไปซื้อกิจการคนรุ่นเข้าไปร่วมทุนตอนนี้ตลาด .com ก็เปลี่ยนบิสซิสโมเดลมาทําแบบอื่นอย่างเงี้ยครับตัวพี่ป้อมเองอ่ะมีวิธีการในการคิดในการปรับตัวของตัวเองตลอดเวลาในที่อยู่ในออนไลน์ในอีคอมเมิร์ซยังไงเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับคือการที่จะออกมาเป็นเทรนด์สิบสองเทรนนี้ได้เนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบคนอื่นคือผมลงทุนในธุรกิจประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่าบริษัทและแต่ละบริษัทเนี่ยมีความแตกต่างกันเช่นลงทุนเพย์เมนต์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้วงการเพย์เมนต์เป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงบ้างวงการลงทุนเรื่องการตลาดเรื่องบิ๊กเดต้าเราก็จะเห็นเดต้าเป็นยังไงบ้างลงทุนเช่นบริษัทเกี่ยวอินฟลูเอนเซอร์บริษัทเกี่ยวเรื่องขนส่งคือลงพอลงทุนหมดปุ๊บเนี่ยเราดูเดต้าทุกอันพอดูเดต้าทุกอันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหลายๆอย่างว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นเลยว่าบางทีอีคอมเมิร์ซตกไอ้ตรงนี้มันปูดไว้ฉะนั้นกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดเราเราทําธุรกิจเราแล้วเนี่ยผมว่าอย่างแรกคือเราคงต้องพยายามเปิดตาดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้างๆเขาด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อเราเห็นโอกาสบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นในอุตสาหกรรมหรอกแต่มันจะไปโผล่อยู่ข้างข้างหรือบางทีอุตสาหกรรมเรากระทบเนี่ยมันอาจจะไปเกิดตัวอื่นด้วยเหมือนกันนะครับอันที่สองเนี่ยอยากให้ลองมีโอกาสคือพาตัวเองไปต่างประเทศบ้างนะฮะเพราะยิ่งอย่างทีส่วนตัวเนี่ยก็จะมีพวกบริษัทเช่นทางสิงคโปร์มาเชิญไปพูดบ้างมาเลเซียเชิญไปพูดบ้างพอเราเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศไปเจอคนใหม่ๆไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเหมือนมันเปิดโลกอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับเราจะเห็นอะไรก่อนอพอเห็นอะไรก่อนปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาปรับตัวเองได้ก่อนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นอันที่อยากจะฝากผู้ประกอบการไว้แล้วเดี๋ยวนี้การบินไปต่างประเทศมันไม่ยากเท่าไหร่งานอีเวนต์ต่างประเทศเต็มหมดเลยถูกครับนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้บินในแป๊บเดียวไม่กี่พันบาทนะครับไปจอยงานเขาแล้วได้เพื่อนใหม่ได้เน็ตเวิร์กอะไรต่างๆด้วยฉะนั้นต้องบอกว่าการทําธุรกิจยุคนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพยายามลืมประเทศไทยไปละผมว่าตอนนี้ต้องพยายามเปิดตาแล้วหัวเผื่อคิดกับการการค้าระหว่างประเทศตั้งขึ้นเพราะก้าวต่อไปของการทําธุรกิจมันคือการทําการค้าระหว่างประเทศจริงโดยเฉพาะฝั่งผู้ผลิตนะครับคุณจะมัวแต่ขายให้คนไทยไม่ได้แล้วตอนนี้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมพาวุฒิมากครับได้ความรู้เพียบเลยครับขอบคุณครับ